Và ngày hôm nay sẽ là một cái tập rất đặc biệt Một cái tiệc brunch cực kỳ sang trọng, cực kỳ đẳng cấp tại khách sạn My House Chào các bạn, mình là Lê Bada. Chào mừng các bạn đến với kênh Lê Bada. Và ngày hôm nay tiếp nối với chuỗi series Five Star cùng Lê Bada sẽ là một cái trải nghiệm dịch vụ cực kỳ luxury và đây là một trong những cái bữa tiệc uh, brunch sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh mà mình rất là muốn giới thiệu với các bạn. Uh, bữa tiệc này thì sẽ được tổ chức tại khách sạn My House và như các bạn đang thấy thì mình đang ngồi trên một con xe limousine để đón, đón mình trực tiếp từ nhà đi đến khách sạn luôn và cái địa điểm đặc biệt của bữa ăn này là mỗi một tháng chỉ tổ chức một lần vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng à, song song với đó thì số lượng khách trong cái bữa ăn bữa tiệc ngày hôm nay sẽ được giới hạn chỉ có tối đa 20 người thôi vậy thì bữa tiệc ngày hôm nay có gì đặc biệt bữa tiệc ngày hôm nay sang trọng và đẳng cấp như thế nào à, tất cả các món ăn ở đây được bày biện trình bày và cũng như là chất lượng ra làm sao song song với đó thì giá cả như thế nào thì các bạn cùng lê ba đã khám phá nha let's go Mình đang ở tầng 14 của khách sạn My House và đây là My Skies Và giá của cái set buffet brunch uh, của My House là 2 triệu 599 ngàn cộng cộng uh, Mức giá này thì đã bao gồm thức uống, không có cồn các bạn ha Nếu các bạn muốn mua thêm gói rượu vang thì sẽ là add thêm 599 ngàn cộng cộng uh, Hơn nữa, hơn tức là cái gói cao hơn nữa thì sẽ có champagne là 1 triệu 199 ngàn cộng cộng add in vào riêng dịch vụ đặt xe limousine đón khách á, thì sẽ là 1 triệu 500 ngàn một chiều xe Mercedes E200 và mỗi lần đón khách á, thì sẽ tối đa là ba người các bạn ha thời gian diễn ra từ brunch này á, sẽ là từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều mỗi chủ nhật cuối cùng của tháng ok và địa điểm là ngay tại khách sạn My House các bạn biết rồi đúng không địa chỉ thì mình để trên đây để các bạn về tham khảo nha với tiệc brunch uh, tại khách sạn My House thì bên cạnh những cái quầy line mình chọn tự do buffet mọi người thì các bạn vẫn có thể chọn với cái uh, menu mà gọi theo kiểu a la carte thì tất cả các món trong menu các bạn gọi đều không giới hạn ví dụ như ngày hôm nay thì mình gọi ba món tượng trưng này để cho các bạn xem qua đầu tiên đây là cá hồi sông khói uh, dùng để khai vị À, với món súp thì mình chọn món súp hải sản thượng hạng Món súp này thì cái kết cấu của nó giống như là Phật nhĩ tường nữa mọi người Còn với món chính này thì mình là món thăng nội bò nướng cùng với lại nấm chút phồ Ok thì bây giờ mời các bạn cùng ăn với mình nha cực kỳ tươi uhm. nước súp thanh đạm lắm mọi người và đặc biệt là cái phần bào ngư á rất là tươi dai có độ giòn nhẹ nói chung là mình thấy là mình khai vị với, với hai món là đã xuất sắc lắm rồi bây giờ là mình sẽ ăn cái steak thử nha Ừ. Sự lý miếng mà rất là thơm 
có một cái lớp khói mọi người áp giữ lại thì cái mặt miếng bò nó thơm cộng thêm cái hương thơm của nấm trúc phồ nữa ừ, ngon quá đây chỉ mới là những cái phần đánh giá những cái món ở trong menu thôi nha còn những cái món ăn ở ngoài buffet như thế nào nữa thì bây giờ mời các bạn đi với mình ra ngoài buffet mình lựa món let's go Ok, bây giờ thì mình uh, lấy uh, hải sản tại quầy thì uh, với hải sản của My House khu vực gọi là quầy chuyên bài brunch như thế này nhé mọi người thì uh, phần cá hồi mọi người thấy không biến rất là dày và ở khu vực này thì có hào nè, có tôm hùm rồi có uh, càng cua Alaska thì uh, tất cả những cái món ở đây uh, thiên về hải sản thì các bạn có thể dùng lạnh luôn nếu mà ai lại gu những ăn những cái món lạnh còn nếu không thì vẫn có thể yêu cầu bếp chế biến thì ở đây sẽ có hai vị chính là phô mai và bơ tỏi mình đang đứng ở quầy đùi heo muối tây ban nha và khu vực đùi heo muối này có độ tuổi là 24 tháng nha mọi người ok thì bây giờ mình sẽ uh, lấy một vài nguyên liệu từ cái quầy đùi heo muối này xong rồi sau đó uh, về bàn thưởng thức và mời các bạn cùng thưởng thức với mình ok đây là dưa lưới Dưa lưới ăn bình thường thôi cũng đã ngon lắm rồi Ok, bây giờ thì Let's go Ok, như mình đã giới thiệu với các bạn ở khu vực quầy đùa đùa heo muối bên kia thì bây giờ mình sẽ thưởng thức đùa heo muối trước ha à, Trời ơi Mình thì không có chuộng cái món đùa heo muối này lắm đâu Nhưng mà thấy cái cách mà bạn tẩn mẫn tỉ mỉ để cắt từng miếng đùa heo muối này thì mình thấy rất là hấp dẫn đó mọi người và là muốn thưởng thức ngay và luôn thôi Ok, bây giờ thì mình sẽ kết hợp à, dưa lưới và đùi heo muối Ừm, ừ, ngon quá Ừm Ngon, rất ngon Ừm Nhưng mà cái rau này ăn cùng với lại uh, dưa lưới và đùa heo muối thật, thật sự rất là xuất sắc cái vị của nó rất là trung hòa lại tức là nó không còn cái độ mặn của đùa heo muối thuần tí nữa mà nó có thêm một tí xíu cái độ tươi đắng nhẹ của rau và ngọt thanh của dưa lưới ngon lắm mọi người uhm. à ok cho cho anh một phần cho một ly ha anh cảm ơn rượu pháp rượu vang trắng nói chung là với tất cả những cái bữa ăn hải sản thì mình nghĩ rằng là cái cách tốt nhất để các bạn bật lên cái vị của cái món ăn đó đó chính là rượu vang và đặc biệt là vang trắng thường thì mình sẽ kết hợp vang trắng cùng với hải sản à, vang đỏ thì mình sẽ ăn cùng với lại à, bò steak ha ok thì bây giờ mình sẽ thưởng thức à, một ly vang trắng uhm. yeah. cho rượu thở một tí xíu Uhm. thơm quá cái rượu cái loại rượu vang trắng này nó có cái mùi thơm sọc thẳng vào mũi nhưng mà cái mùi thơm nó rất là thanh đó mọi người thơm lắm nó không quá nặng uhm. rất là ngon cái đồ này rất là ngon không hề chát à, không quá chua vị không quá nặng Ê, ngon quá Cái này là phải thưởng thức chung với lại một phần tôm hầm thì sẽ rất là ngon luôn á Ok, mời bạn cùng thưởng thức với mình nha Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha Ok, trời ơi con hào nè mọi người ơi Wow, ý ý ý ừ, ừ, ừ. Các bạn có thể thấy cái phần con hào thịt rất là dày rất tươi uhm. rất là tươi rất là mỏng nước và có cái độ béo rất là ngon luôn thì ở việt nam mình có hai địa điểm mình thấy hào ở đây rất là ngon đó là hạ long và nha trang 
và mình đánh rất đánh giá cao hàng hào của nha trang nha mọi người bởi vì khi mà ăn vào á cái độ béo rất là béo nhưng mà mình đi khá là nhiều nơi khá là nhiều nhà hàng ở sài gòn thì may house đây là lần đầu tiên mà mình thưởng thức một con hào nha trang mà cái kích cỡ nó lại to như vậy ăn vào ngập ngụa cả khoang miệng và béo béo cực kỳ béo luôn mình nghĩ nha các bạn nếu như mà xem cái video này và có đến my house để uh, trải nghiệm cái tiệc brunch thì các bạn đừng nên bỏ qua cái món hào nha trang này nha trời ơi nó ngon lắm cực kỳ béo cực kỳ thơm cực kỳ ngon ừ, đã lắm bây giờ thì ăn tiếp các bạn nhìn vào cái miếng cá hồi ở bên uh, nhà hàng của khách hàng sạn my house các bạn sẽ thấy cái độ dày của miếng cá hồi nó phải đạt ở cái mức tuyệt đối như thế này thì nó mới bật nên cái vị béo như cái vị ngon của cái miếng cá hồi còn trung bình ở những cái nhà hàng hải sản buffet bình thường á nếu như mà họ cắt cái miếng cá hồi nó quá mỏng thì các bạn sẽ không thể nào cảm nhận được hết cái cái vị ngon cái độ tươi và cái độ béo của miếng cá hồi bây giờ thì uhm, mời mọi người cùng ăn với mình nha ok rất tươi ngon, ừ, rất thơm, ngon lắm rất béo. Cái này là cái gì mình không biết mọi người ơi. Nãy mình mình có gấp nhưng mà mình không có để ý tên nhưng mà để ăn thử xem có ngon không nha. Nó giống như nó được uh, muối hay sao á, hoặc là cái loại cá này cái thịt nó nó sẽ hơi uh, có cái màu sẫm một tí xíu. Cái vị nó giống như cá ngừ vậy Thơm hơn, béo hơn Để xem lại xem là cái gì nhưng mà ngon lắm Thơm hơn, béo hơn, cá ngừ rất là nhiều Ok, bây giờ thì mời mọi người thường cùng thưởng thức với mình nha Đầu tiên sẽ làm một phần cho hỏi tâm hồng Mọi người có thấy cái càng của nó không? Hấp dẫn ghê chưa? Mọi người nhìn nè uhm. Cái hương thơm của thịt tôm á, nó sọc thẳng vào mũi của mình mình chịu không nổi bơ tỏi thơm lắm uhm. ngon quá uhm. xuất sắc Quá ngon, quá ngon Wow à, Thì ta đã quá đi thôi Ngon uhm. uhm. Quá ngon tôm hầm tươi á thì dường như là ở tất cả các nhà hàng mà phục vụ theo kiểu chuẩn năm sao như thế này thì dường như là đều tươi như nhau nhưng mà cái độ tươi của con tôm hầm này tươi kinh khủng lắm tươi khủng khiếp các bạn ăn các bạn nhai được cái độ dai độ giòn của cái miếng 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 thịt tôm cùng với lại cái độ béo của cái phần phô mai á sọc thẳng vào trong mũi mình á tạo cảm giác kiểu ờ đúng rồi phải là như thế này phải kết hợp như thế này thì nó mới ngon và wow, trời ơi, ngon lắm không thể dành nhiều quá nhiều lời khen cho một bữa ăn như thế này nhưng mà phải nói rằng là công tâm mà nói thì các bạn nói chung là ăn thử đi mọi người ơi hãy đến ăn thử thì sẽ biết được rằng là cái độ ngon của cái món này nó như thế nào ok xuất sắc đây là phần cua alaska wow các bạn thấy nè cái độ tươi của cái miếng cua này Wow. Wow. Ngon quá. Uhm. Rất tươi ngon mọi người ơi. Phần này á là à, những cái càng cua Alaska người ta sẽ đem đi chế biến cùng với lại tỏi 
bơ và tỏi nướng lên cho nên là nó vẫn giữ được cái độ ngọt của cái phần thịt cua và cái hương thơm của bơ tỏi ừ, xuất sắc lắm Một trong những điểm nhấn của tiệc brunch tại My House đó chính là trứng cá tầm caviar như thế này Và đây là trứng cá tầm Storia của Pháp mọi người ha ừ. Ở mỗi một cái hộp trứng cá tầm như thế này nè thì sẽ có uh, thông tin chi tiết rất là rõ ràng ở trên này luôn Thì để sử dụng cái món uh, trứng cá tầm này thì ở đây người ta có trang bị sẵn những cái lát bánh như thế này Xong rồi trước khi mà chúng ta sử dụng trứng cá tầm chúng ta sẽ Uh, sử dụng vodka để tráng miệng sơ qua Sau đó thì uh, uh, quét một cái lớp kem chua Lên trên cái phần chứ, uh, phần bánh Xong rồi sau đó sẽ cho Lòng đỏ trứng, nè, hành Lòng trắng trứng và trứng caviar này Cho vào trong cái bánh đó và tất cả sẽ Mix với nhau Và chúng ta bài, tức là one bite á, Ăn một lần để thưởng thức được Cái độ ngon của phần trứng cá tầm Bây giờ thì các bạn cùng uh, chế biến và thưởng thức với mình nha như mình đã giới thiệu trước đó, để thưởng thức cái món này một cách trọn vẹn nhất thì mình sẽ tráng miệng bằng một ít rượu vodka uhm, Hơi nồng nha uhm. Sau đó thì mình sẽ ăn cái phần này Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn với mình nha từng cái trứng cá tầm á khi mà mình cắn rồi nó bể vỡ ra nó có cái độ mặn nhẹ rất là thơm kết hợp thêm những cái gia vị những cái nguyên liệu này nè làm cái món ăn này nó trở nên rất là xuất sắc mà trứng cá tầm được ủ lạnh nữa cho nên là um, đã lắm và đặc biệt là là mình đã tráng miệng bằng một ít rượu vodka vào rồi thì cái sự, sự nóng ấm á, của cái rượu nó sẽ làm cho mình cảm giác kích thích hơn à, thèm ăn cái món này hơn Hello mọi người ơi, thêm một tính năng nữa cho sản phẩm buffet brunch tại My House đó chính là khi mà các bạn dùng bữa tại đây, các bạn có nhu cầu uống một ly cocktail thì ngay lập tức sẽ có một đội ngũ nhân viên uh, sẽ đẩy cái quầy cocktail trực tiếp đến tận bàn và pha chế để chúng ta thưởng thức luôn vừa mang tính giải trí, vừa có thể thưởng thức được một ly cocktail ngon thì tại sao không đúng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ order một ly cocktail và để xem xem là các bạn ở đây sẽ pha chế như thế nào nha yeah. Ok à, Đây là một trong những tính năng tại My Brunch mà mình đã giới thiệu với các bạn đó à, Sản phẩm sẽ là một ly cocktail Ừ, thơm như thế này Ok, bây giờ thì mời các bạn cùng chill với mình nha Cheer. Ừ. Trời ơi, sao mà lấy cốc thế này nó ngon như vậy Ngon lắm, cực kỳ ngon luôn À, bình thường hay đến những cái nơi nhà hàng mà có pha chế cocktail mình sẽ chọn cái vị chua chua ngọt ngọt theo cái gu của mình nhưng rất rất khó để order ra một cái vị như thế này thì mình nghĩ rằng là à, tay nghề của anh bartender ở đây hơi bị xuất sắc cho nên là một lần nữa gửi với các bạn rằng là khi mà đến đây trải nghiệm bữa brunch thì đừng bỏ qua cái cocktail ở đây nha cocktail được pha chế tại bàn theo cái hương vị theo mình mong muốn và rất là ngon ngon lắm Các bạn nghĩ mình đang hút thuốc đúng không? Không nha à, Nội dung của Velebada sẽ không có thuốc lá trong đây Mà đây sẽ là một phần bánh ngọt Phần bánh ngọt này dường như mình thấy là chỉ có à, Ở My House có thôi mọi người Ok, bây giờ thì mời mọi người cùng ăn cái bánh này với mình nha uhm. Uhm. Lớp sô-cô-la bên ngoài Nói chung là 
ngập ngụa sô cô la thì nó nó là đa, cũng là kiểu nguyên liệu chính nó sô cô la thôi nhưng mà phải nói là cái độ ngọt nó vừa phải vị đắng nhẹ của sô cô la là cảm giác rất là ngon là vị ngon lắm thêm cái mùi smoke á cái mùi khói nhẹ từ ở bên ngoài á thơm lắm uhm. rất ngon không bị quá ngọt ok bây giờ thì mời mọi người cùng dùng món tráng miệng chung với mình nha đây à, đầu tiên chắc là mình sẽ cắt cái bông hoa hồng này trước có con bướm xinh xinh nữa mà trời ơi dễ thương quá uhm. rất ngon không quá ngọt rất là ngon rất béo vẫn không vẫn không bị quá ngọt rất là thơm bánh tạc cùng với là trái sung à uhm. không chua ngọt thơm nhưng mà so với những loại bánh trước dòng bánh trước thì mình thấy nào những dòng bánh trước ngon hơn Hello các bạn ơi, vậy là bữa tiệc brunch tại khách sạn My House ngày hôm nay của mình Trong series Fiesta cùng Lê đã kết thúc rồi Hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ là một cái gợi ý tốt Để các bạn có thêm một lựa chọn cho bữa trưa ngày Chủ nhật Đặc biệt là Chủ nhật cuối cùng của tháng Hy vọng rằng là các bạn sẽ yêu thích cái video này Đừng quên chia sẻ cái video này nha à, Để lại cho mình một trái tim nè Và nếu mà có bất kỳ sơ suất nào thì để lại các cái bình luận Để cho Lê sẽ cải thiện hơn nữa Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt